ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ரமன் டுட்டோரியல் ஃபார் ஜிகே சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಾಗೆ ಇದಾಗಲೇ ನಾವು ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಾದಂಥ ಥಾರಂಡೈಕ್ ಅವರ ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೀಗ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ಧಾಂತವ್ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಾವ್ಲೋ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸನ್ ಅವರ ಜೆ ಬಿ ವಾಟ್ಸನ್ ಅವರ ಅನುಬಂಧಿತ ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಈ ಅನುಬಂಧಿತ ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಾವ್ಲೋ ಮತ್ತು ಜೆ ಬಿ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಅವರು ಹಾಗಾದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೀಗ ನಾವು ಮೊದಲು ಪಾವ್ಲೋ ಅವರ ಒಂದು ಅನುಬಂಧಿತ ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೊದಲು ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಮಂಡಿಸಿದಂಥ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂದು ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಪಾವ್ಲೋ ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾವ್ಲೋ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಿತಗೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಾವ್ಲೋ ಅವರ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿ ಒಬ್ಬ ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗಿದ್ದು ಇವರು ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಒಂದು ಜನನ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಆಗುತ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದಂಥ ಪಾವ್ಲೋ ಅವರು ನಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ನಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಒಂದು ಮರಣ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಫೆಬ್ರವರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರರಂದು ಆಗುತ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ನಾಯಿಯ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾವ್ಲೋ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದಿರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾಯಿ ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾಲಿನ ಸಪ್ಪಳವು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾಯಿ ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಯುಸುತ್ತದೆ ಸುರಿಸುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪಾವ್ಲವರು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ರವಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ರವಿಕೆ ಎಂದು ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ರವಿಕೆ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಯನ್ನು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಅಂದರೆ ಅನುಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಯ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಒಂದು ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಪಾವ್ಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ನಾಯಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅನುಬಂಧನ ಅಂದರೆ ಕಲ್ ನಾಯಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಬಂಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬರಲು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅನುಬಂಧನ ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅನುಬಂಧನ ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಭಿಜಾತ ಸೋಪಾದಿತ ಅನುಕ್ರಿಯವಾದ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲು ಈ ಪಾವ್ಲವರು ಮಂಡಿಸಿದಂಥ ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಈ ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲು ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಯೋಗದ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಪಾವಲವರ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದೇನಂದರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಹಜವಂತೂ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೃತಕ ಪ್ರಚೋದನೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರಚೋದನೆ ನಂತರ ಕೃತಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಕೃತಕ ಅಥವಾ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕವೆಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಬಹುದು ಹಾಗಾದರೆ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಉದ್ದೀಪನಗಳ ಕುರಿತು ಇವಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಅನೇಕವಾದಂಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಜೀವಿಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಜೀವಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬಂಧನವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಜೀವಿಗೆ ಮಾಂಸವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಂಸವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ನಾಯಿ ಜೊಲ್ಲನ್ನು ಸ್ರವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ನಂತರ ಕೃತಕವಾದಂಥ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಕೃತಕವಾದಂಥ ಪ್ರಚೋದನೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗಂಟೆಯ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಅಥವಾ ನಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಗಂಟೆಯ ಶಬ್ದವನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ನಾಯಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರುವುದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದಂಥ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ತಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೋ ರಸ ಸ್ರವಿಸುವುದ ಒಂದು ಅನುಭವ ನಿಮಗಿರಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದ ಮಾಂಸವನ್ನ ಮಾಂಸದ ಅದರ ಆಹಾರ ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಜೊಲ್ಲು ರಸದ ಒಂದು ಸ್ರವಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಂತರ ಕೃತಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೃತಕವಾದಂಥ ಪ್ರಚೋದನೆ ಅಂದರೆ ಗಂಟೆಯ ನಾದವನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ನಾಯಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಜೊಲ್ಲನ್ನು ಸ್ರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನಂತರ ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಪುನರ್ವರ್ತಿಸಿ ನಂತರ ಗಂಟೆಯ ಶಬ್ದವನ್ನು ನೀಡಿ ನಾಯಿಗೆ ಮಾಂಸವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಗಂಟೆಯ ಶಬ್ದದ ನಾದದೊಂದಿಗೆ ನಾಯಿಗೆ ಮಾಂಸವನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ನಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಜೊಲ್ಲನ್ನು ಸ್ರವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಪಾವಲವರು ನಾಯಿಗೆ ಗಂಟೆಯ ಶಬ್ದದ ನಾದದೊಂದಿಗೆ ಮಾಂಸವನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮತ್ತು ಸಹಜ ಪ್ರಚೋದನೆ ಎರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀಡಿದಾಗ ಒಂದು ವಾದ ನಿರ್ಬಂಧಿತವಾದಂಥ ನಿರ್ಬಂಧನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ನಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಜೊಲ್ಲು ಸಹಜವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಂತರ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ನಾಯಿಯನ್ನು ಕೃತಕ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಗಂಟೆಯ ನಾದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದಾಗ ನಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಜೊಲ್ಲನ್ನು ಸ್ರವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತನೆಗೊಳಿಸಿದಾಗ ನಾಯಿ ಜೊಲ್ಲನ್ನು ಸ್ರವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾವಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಾವಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ ಕಂಡುಕೊಂಡಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಹಜವಾದಂಥ ಪ್ರಚೋದನೆ ಅಂದರೆ ಮಾಂಸವನ್ನು ನೀಡುವುದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಸಹಜವಾದಂಥ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಹಜವಾದಂಥ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಜೊಲ್ಲನ್ನು ಸುರಿಸುವುದು ನಂತರ ಕೃತಕವಾದಂಥ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಕೃತಕವಾದಂಥ ಪ್ರಚೋದನೆ ಗಂಟೆಯ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ಗಂಟೆಯ ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಕೃತಕವಾದಂಥ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ನಾಯಿ ಜೊಲ್ಲನ್ನು ಸ್ರವಿಸುವು ದಿಲ್ಲ ನಂತರ ಕೃತಕ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮತ್ತು ಸಹಜ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಎರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀಡಿದಾಗ ನಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ನಿರ್ಬಂಧಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಜೊಲ್ಲನ್ನು ಸುರಿಸುವುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತನೆಗೊಳಿಸಿದಾಗ ನಂತರ ಕೃತಕವಾದಂಥ ಪ್ರಚೋದನೆಯಾದಂಥ ಗಂಟೆಯ ಶಬ್ದವನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಕೃತಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನಾಗಿರ್ತಂದ್ರೆ ಸಹಜ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದೇನಾಗ್ತಂದ್ರೆ
ತನ್ನ ಕಲಿಕೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಗು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರಿಸದಿರುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಶಿಕ್ಷಕರಾದವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿರ್ಬಂಧಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತರಗತಿಯ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಕಲಿಕೆಯಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ಬಂಧಿತವಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಗುವಿಗೆ ಕೃತಕ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಜೀವಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅಭಿಜಾತ ಸೋಪಾದಿತ ಅನುಕ್ರಿಯವಾದ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನ ಕಾದಾಗ ಬಡಿಯುವುದು ಜಾಣತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಬ್ಬಿಣ ಕಾಯಿಸದೆ ಬಡಿಯೋದು ಅದು ನಮ್ಮ ಅಜಾಣತನವಾಗುತ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೂರ್ಖತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನ ಬಡಿಯುವುದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಸಿ ಬಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಅಥವಾ ಕಾದಾಗ ಬಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಕಲಿ ಕಲಿ ಕಲಿಯಲು ಮಗು ಉತ್ಸುಕನಾದಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಲಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಂದರೆ ಮಗುವಿನ ಒಂದು ನಿರ್ಬಂಧಿತವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮಗುವನ್ನ ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ನಂತರ ಮಗುವಿಗೆ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೌಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಕಲಿಕೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಹಾಗಾದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೀಗ ನಾವು ಪಾವ್ ವಾಟ್ಸನ್ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದಂಥ ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೀಗಾಗಲೇ ನಾವು ಪಾವ್ಲ್ ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಟ್ಸನ್ ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ವಾಟ್ಸನ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಒಂದು ಜನನ ಒಂಬತ್ತು ಜನವರಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟರಂದು ಆಗುತ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಇವರು ವರ್ತನ ವಿಜ್ಞಾನ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ವರ್ತನ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಕರೆದವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ವರ್ತನ ವಿಜ್ಞಾನವೆಂದು ಕರೆದಂಥ ವಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ಸನ್ ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವರನ್ನು ವೀಕ್ಷಣ ವಿಧಾನದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾವ್ಲ್ ಅವರ ಒಂದು ಅನುಬಂಧಿತ ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದವರು ವಾಟ್ಸನ್ ಅವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇವರ ಒಂದು ಮರಣ ಜೆ ಬಿ ವಾಟ್ಸನ್ ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾವ್ಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕಾಗಿ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಟ್ಸನ್ ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಾಧನಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಬರ್ಟ್ ಎಂಬ ಹನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳ ಮಗುವನ್ನು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ನಂತರ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಆಡಲು ಒಂದು ಬಿಳಿ ಮೊಲವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರು ಮಗು ಯಾವಾಗ ಮಗುವಿನ ಹತ್ತರ ಮೊಲ ಬರುತ್ತದೋ ಅವಾಗ ಮಗು ಮೊಲದೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಗು ಏನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಭಯಂಕರವಾದ ಶಬ್ದದ ನಾದವನ್ನು ಕೇಳಿ ಭಯಭೀತಿತ ಒಳ ಆ ಮೊಲ ಮಗುವಿನ ಸಮೀಪ ಬಂದಾಗ ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಯಾದಂಥ ವಾಟ್ಸನ್ ಅವರು ನೀಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಮಗು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಮೊಲ ತನ್ ಮೊಲ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲು ಮಗು ಮೊಲದೊಂದಿಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗು ಇವಾಗ ಈ ಶಬ್ದದ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮಗು ಭಯಭೀತದಕ್ಕೆ ಒಳಪಡ್ತದೆ ಈಗ ನಿರ್ಬಂಧನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಟ್ಸನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಯಾದಂಥ ಜೆ ಬಿ ವಾಟ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಪಾವ್ಲೋ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಳಿ ಮೊಲ ಮತ್ತು ಇಲಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಬರ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಗು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅನುಬಂಧನ ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅಥವಾ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅನುಬಂಧನ ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ
ಅಥವಾ ನೀವೇ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ತನೆಗೆ ಇವರ ಒಂದು ಮನೆಯ ಒಂದು ವಾತಾವರಣನೇ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಂಥ ಸಭ್ಯವಾದಂಥ ಮಗು ಅಂತೇಳಿ ಅದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಮಗು ಏರ್ಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸರದಿಂದ ಅಥವಾ ಸಮಾಜದಿಂದ ಬಂತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಾ ಶಿಕ್ಷಣ ರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವನ ಮಗುವಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಅನುಬಂಧ ನಿಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮುಖಾಂತರ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಗಣಿತ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ವಿಷಯ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆಯ ಮೂಡಿಸಲು ಕಾರಣ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಹತ್ರ ಗಣಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ಇರ್ತದೋ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡು ಹಾರ್ಡ್ ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದನೇ ಮಗುವಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೋ ಆ ವಿಷಯದ ಕಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದರ ಒಂದು ಗಮನವನ್ನ ಅಥವಾ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕಠಿಣ ಅಥವಾ ಸುಲಭವಾಗಿರುವುದು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಳವಾದಂಥ ವಿಧಾನದಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರಾದವರಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಮಗುವಿನ ಯಾವ ಕಲಿಕೆ ಸರಳಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮುಖಾಂತರ ವಿವಿಧ ಬೋಧನೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬರೆಸಿ ತಮ್ಮ ತರಗತಿಯ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಗೊಳಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರೆ ಆ ಪಾವ್ಲ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ನಮಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ಟಿ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅನೇಕವಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಇದೀಗ ನಾನು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವರು ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಹು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ಕಿನ್ನರ್ ಅವರು ಪಾವ್ಲೋ ಅವರು ಬಂಡೂರ ಅವರು ತಾರಂಡೈಕ್ ಅವರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಸ್ಕಿನ್ನರ್ ಅವರ ಕ್ರಿಯಾಜನ್ನ ಅನುಬಂಧ ಕಲಿಕೆ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂಡೂರವರ ಅನುಕರಣ ಕಲಿಕೆ ತಾರಂಡೈಕ್ ಅವರದ್ದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಮಾದ ಕಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಆರ್ ಕಲಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪಾವ್ಲ ಅವರ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ವಾಕ್ಯದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದವರು ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರು ಉಡ್ವರ್ತ ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸನ್ ಅವರ ಅಥವಾ ಅಲ್ಫರ್ಡ್ ಬೀನೇನ ಅಥವಾ ಪಾವ್ಲೋ ಅವರ ಹಾಗಾದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಜೆ ಬಿ ವಾಟ್ಸನ್ ಅವರು ನಂತರ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕತ್ತಲನ್ನು ಕಂಡರೆ ಭಯವಾಗುವುದು ಇದು ಯಾವ ಕಲಿಕೆಯ ಮೂಲವೆಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳನೋಟ ಕಲಿಕನ ಅಥವಾ ಕಲಿಕೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಆರ್ ಕಲಿಕೆನ ಅಥವಾ ಅನುಬಂಧನ ಕಲಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಕತ್ತಲನ್ನು ಕಂಡರೆ ಭಯವಾಗುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ತಂದರೆ ಅವತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ಇದು ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಭಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೃತಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕತ್ತಲಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗುವಿಗೆ ಭಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೋದು ಇದು ಎದುರು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಅನುಬಂಧನ ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣುತ್ತೀರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ತಮ್